Magandang araw! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng Mathematics Grade 3 Ikatlong Linggo. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagpaparami ng bilang gamit ang multiples na dalawa hanggang tatlo sa bilang ng dalawang digit at multiples na sampu, isang daan at isang libo. Mga bata, sa nakarang taon ay natutuhan mo na ang pamamaraan ng pagkuha ng sagot sa multiplication o product ng dalawang bilang kaugnay ang pagpaparami o multiplication. Ngayon, sa araling ito ay matututuhan mo pa ang pagpaparami o multiplication ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit. Sa pamagitan ng bilang na may isang digit na may pagpapangkat o regrouping at walang pagpapangkat. Matututuhan mo rin ang pagpaparami o multiplying na may bilang na dalawang digit at pagpaparami o multiplying na may bilang gamit ang multiple sa sampu, isang daan, at isang libo. Sa pagpaparami o multiplying na may bilang na may dalawa hanggang tatlong digit, sa pamagitan ng bilang na may isang digit ay kailangan magsimula muna sa isahan o ones digit, papunta sa kaliwa. Tignan ang halimbawa ng pagpaparami o multiplying gamit ang place value at long method. Mga bata, narito ang ilang halimbawa ng pagpaparami o multiplying ng bilang na walang pagpapangkat gamit ang place value. Pag-aralan natin ang halimbawa sa pagpaparami gamit ang place value. Ito ang given number. 61 times 7. I-multiply ang isahan o ones digit 7 times 1 equals 7. Isulat ang sagot sa ibaba na ones place. I-multiply ang tens digit na 6 ng multiplier na 7. Ang sagot o product ay 42 tens. Isulat ang 42 sa kaliwa ng ones digit ng 7. Sa makatawid, 61 times 7 equals 427. Sa pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamagitan ng bilang na may isa hanggang dalawang digit, ay kailangan magsimula sa ones digit pakaliwa. Kapag ang sagot o product ay sampu o higit pa, maaaring gamitin na pagpapangkat o regrouping. Meron dalawang paunang sagot o partial product. Kapag ang ikalawang factor o ang multiplier ay two-digit number, Para makuha ang kabuhang sagot o final product, pagsamahin ang dalawang partial product. I-multiply muna natin ang ones digits ng multiplier at ng multiplikad. 4 times 5 equals 20. Isulat ang 0 sa ibaba ng 1's digit at isulat ang 2 sa ibabaw ng 8. Isunod naman natin i-multiply ang 10's digit na multiplikad sa multiplier ng 5. 8 times 5 equals 40. At idagdag natin ang 2. 40 plus 2 equals 42. Sa makatawid, ang first partial product ay 420. Ngayon, hanapin naman natin ang second partial product. Kung sa first partial product, ang multiplier ay nasa 1's digit, ang second partial product naman ay nasa 10's digit. Simulan na natin. 3 times 4 equals 12. Isulat ang 2 sa ibaba ng 10's digit. Isulat ang 1 sa ibabaw ng 10's digit na multiplikad. I-multiply naman natin ang multiplier na 3 sa 8 na nasa tens digit ng multiplikad. 8 times 3 equals 24. 24 plus 1 equals 25. Isulat ang sagot sa ibaba ng hundreds digit ng first partial product. 
Ang sagot sa second partial product ay 252. Ngayon, nakuha na natin ang first partial product at second partial product. Malalaman na natin kung ano ang final product. Iba ba ang 0? 2 plus 2 equals 4. 4 plus 5 equals 9. Then, iba ba ang 2? Ang final product ay 2,940. Ito ang mga bahagi ng multiplication. Ang 84 ay multiplikan. Ang 35 ay multiplier. Ang 420 ay first partial product. Ang 252 ay second partial product. At ang 2,940 ay tinatawag namang final product. Narito ang halimbawa ng multiples ng 10... 100 at 1,000 Upang matukoy ang sagot o product ng 2-digit non-zero na bilang na pinarami o multiplied gamit ang multiples na 10, 100 at 1,000 Kopyahin lang ang non-zero digit na numero at itugtong ang zero o mga zero. Narito ang halimbawa para sa multiples na 10. 69 times 10. Kopyahin ang 69 at ibaba ang 0. Ang sagot ay 690. Para naman sa multiples na 100. 75 times 100. Kopyahin ang bilang na 75. At ibaba ang dalawang zero. Sa makatawid, 75 times 100 equals 7,500. Para naman sa multiples na 1,000, 49 times 1,000. Kopyahin ng 49, ibaba ang tatlong zero. 49 times 1,000 equals 49,000. Ngayon, napag-aralan mo na ang pagpaparami ng bilang gamit ang multiples na 2 to 3 digit sa bilang ng dalawang digit at multiples ng 10, 100, at 1,000. Sa so, tingin ko, masasagot mo na ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sipihin sa iyong kwaderno, sagutin ang mga sumusunod gamit ang place value at long method. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halina, simulan na natin. Para sa number 1, 56 times 7. Para naman sa number 2, 69 times 4. Para naman sa number 3, 72 times 6. Para naman sa number 4, 93 times 5. At para naman sa uling bilang na number 5, 86 times 9. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, alamin natin kung saan nanggaling si Myla sa pamagitan ng pagtukoy sa product ng sumusunod na bilang. Hanapin ang katumbas itong titik sa ibaba at isulat ito sa talahayan upang mabuo ang salita. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig nawa marami ka natutuhan sa aralin ito. Maaari mo rin ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat, pagpalain ka ng Diyos!